Witamy serdecznie po dłuższej przerwie. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mamy dla Was analizę zdarzenia, które miało miejsce na żarze niecały tydzień temu, czy jakoś tam tydzień temu. Skrzydełko Kajen, a pilotem jest Paweł. Pozdrawiamy serdecznie Pawła. No cóż, Paweł rzucał pakę. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy bardzo chętnie biegli do niego z pomocą, tak, rowerzyści. Paweł nie miał chyba okazji im podziękować, więc prosił nas, żebyśmy w tym filmie im podziękowali. Byli to rowerzyści, którzy bardzo szybko zareagowali na jego, na jego zdarzenie, jak i piloci, którzy, którzy byli na startowisku, też podbiegli do niego. Na szczęście nic się nie stało. Konkretnego Pawłowi wszystko jest w porządku, skończyło się happy endem. Tak, no fajnie, że ludzie do niego podbiegli, tak. <laughs> ponieważ yy, no, jak są wypadki, no to często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie na miejscu zdarzenia, no to trochę tego czasu upłynie, co jest yy, niezmiernie ważne, a, no, a Paweł podkreślał to, że jednak bardzo szybko się wszyscy koło niego znaleźli, także na pewno należy się duża pochwała dla wszystkich, którzy tam tak. się znaleźli bardzo szybko na miejscu zdarzenia, także super chłopaki i kobiety, nie wiem kto tam jest czegoś. Ja wam to tutaj cofnę i przejdziemy już od razu do analizy, nie będziemy może tutaj e, przedłużać. Tak e, ja tutaj tylko puszczę po swojej stronie Jarku to z dźwiękiem, a ty, ty później tylko ten dźwięk podłóż, żeby wszystko było słuchać. Dobra, Jasne. także ja to teraz puszczę, my nie będziemy nic mówić i tak, żeby wszyscy mogli sobie to posłuchać, co się dzieje, dobra? Okej. Okay. W zasadzie się cały temat kończy, nic się w zasadzie nie stało. Ja tutaj sobie teraz dźwięk wyłączę i cofnę to z powrotem jakby tutaj do połowy, bo film jest trochę dłuższy. Jarku, jesteś tam cały Tak, czas, tak, tak, jestem. No i teraz tak, mi się wydaje, że to jest skrzydło od Skywalka, przynajmniej tak jak tutaj patrzę na, tak, na barwy. jest to Kajen. Prawdopodobnie jest to Kajan, tak? Czyli tak wiemy jest. na 100%, że jest to Kajan. Tak jest. Kajan jest na pewno skrzydłem sportowym od Skywalka. Szkolnym nie jest. Ja, szkolnym nie jest. Ja nie pamiętam, ja tutaj podkreślę, że ja nie pamiętam, jaki to jest kategorii skrzydła, ale obstawiam, że jest to skrzydło klasy ENC. A później, Jarku, nie wiem, to najwyżej sprawdzimy jeszcze, że zweryfikujemy, że tutaj jakieś gafy strasznie dłużej nie walną. Okej, okay, słuchajcie, także. Hmm, spróbujemy sobie tutaj to wszystko przeanalizować. E, ja to rozdzielę na dwie analizy. Pierwsza analiza będzie taka ogólna, gdzie powiem e, do jakiej sytuacji tutaj doszło i co tutaj się w ogóle e, stało, a później spróbuję krok po kroku, zatrzymując e, ten materiał wideo w poszczególnych momentach, rozłożyć na, na czynniki pierwsze. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo to się tak tylko łatwo mówi, żeby ty tutaj wszystko tak ładnie mm, opowiedzieć. Ok, także zaczynamy. Także ja tutaj słyszę ten materiał wideo, także wiem, że pilot kręci noszenie w prawą stronę. Nie wiem jak ma ustawiony wariometr, ale pika mu to tam dość intensywnie, także zakładam, że to noszenie jest na tyle silne, że da się to bez problemu tutaj wykręcić. Skrzydło na pewno jest przyhamowane, ponieważ widać, że tutaj krawędź natarcia jest po prawej stronie przyhamowana. I uważam, że pilot dość mocno pracuje ciałem, ponieważ kadr jest tutaj przechylony. Kamerę GoPro ma prawdopodobnie bezpośrednio centralnie jakby na kasku. Także podkreślam tutaj to, że on mocno też tutaj przy kręceniu tego noszenia pracuje ciałem. Tak i słuchajcie, i teraz jest moment. Ja wiem, że tego skrzydła tutaj nie widać, że dochodzi do oderwania struk po prawej stronie skrzydła. I w momencie oderwania struk po prawej stronie skrzydła zmieniają się diametralnie, to co musicie zapamiętać, zmieniają się diametralnie siły na sterówkach. 
ale na jednej tylko sterówce, na tej wewnętrznej sterówce, czyli tej prawej tutaj, ta siła maleje. Skrzydło, zanim się przeciągnie, daje nam dwa ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie jest takie, że jeżeli na nie spojrzymy, jest to skrzydło o trochę większym wydłużeniu, to zaczyna przypominać tak zwany kij do hokeja, gdzie jedna strona zaczyna się cofać do tyłu i tak się wszystko to wygina. I to jest pierwsze ostrzeżenie, gdzie powinniśmy od razu błyskawicznie jakby podnieść sterówkę do góry. A drugie ostrzeżenie jest takie, ale to często już jest za późno, że zanim to pilot wyczuje, mniej doświadczony, że sterówka gwałtownie zmięknie. Ona jest twardsza, 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 a później ta siła znika z tej prawej sterówki tutaj w tym przypadku. I to już oznacza, że już doszło do oderwania e, strów. I teraz ja wierzę, nawet nie widząc tego skrzydła tutaj, wierzę w to, że gdyby pilot błyskawicznie podniósł prawą sterówkę e, do góry, to skrzydło odzyska e, dość szybko prędkość i będzie lekki przestrzał czasu przed pilota, który należy zatrzymać wprost proporcjonalnie do siły, za tą paraletę nas zaczyna wyprzedzać, odpowiednio to przehamować i one polecia to. I nie wiem na jakiej tutaj jest wysokości nad tymi drzewami, ale zakładam czysto teoretycznie, że po odzyskaniu prędkości on by tutaj nad tym wszystkim przeleciał i nie doszło by do potencjalnie bardziej groźnych sytuacji, które by tutaj spotkałem. Także ja teraz to puszczę dalej. Pach. I teraz tutaj widzicie, że skrzydło jest wygięte do tyłu. I tutaj już widać, że ta prawa strona, po tej prawej stronie skrzydła są oderwane z drugi. Prawa sterówka jest tutaj zaciągnięta. Pilot nadal jest ciałem po prawej stronie. Kadr jest e, przechylony. I dochodzi do oderwania strób po prawej stronie skrzydła. Pilot odpuszcza sterówkę do góry, bo wyczuł, że coś się z, tą, z tym wszystkim stało i to jest poprawna reakcja. I to tutaj, gdyby w tej pozycji został z podniesionymi rękami do góry, to byłby przestrzał czasu przed pilota, skrzydło by odzyskało swoją prędkość, on by to musiał przyhamować i poleciałby dalej i nic tak naprawdę by się nie stało. Ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje dlatego, ponieważ to jest kolejny impuls pilota na sterówkę. Pilot ponownie zaciągnął sterówki w dół. Dlaczego? Uważam, że dlatego, że jest zaskoczony całą tą sytuacją i znajduje się w takim stanie lotu, w którym nigdy nie był. Czyli on, to jest mu obcy stan, on, on, on nie wie, co się dzieje z tym skrzydłem. Skrzydło jest całkowicie wypełnione, zobaczcie. Przypomina węża tak naprawdę i jest to faza spadochronowania. W fazie spadochronowania Yy, skrzydło jest wypełnione, natomiast jest, yy, są zupełnie inne siły na sterówkach i każdy nawet najmniejszy ruch na sterówce 2, 3, 4 cm w dół wpływa na zachowanie czaszy yy, nad pilotem. I tylko bardzo doświadczeni piloci, którzy trenują jakby punkt oderwania struk, mieli za sobą, nie wiem, dwa czy trzy treningi bezpieczeństwa, yy, bawią się yy, akrobacjami, yy, Potrafią w tym stanie lotu się bezproblemowo odnaleźć i wyprowadzić to e, bardzo szybko. Dlatego nie dziwię się, że tutaj pilota mniej jakby doświadczonego i ta sytuacja po prostu e, przerasta, bo aby go nie przerosła, to tak naprawdę musiałby systematycznie trenować ten e, stan lotu. Także jest impuls na sterówkach, parolotnia jest przyhamowana, skrzydło jest w spadochronowaniu i zaczyna tańczyć nad jego głową. Zauważcie, że ono jest wypełnione, to skrzydło. Nigdzie nie jest podwinięte. Jest to czysta, ewidentna faza w tej chwili spadochronowania. Nawet już nie negatywki, bo on nie kręci tej negatywki o 360 stopni czy o 180 stopni. Dlaczego tak twierdzę? Twierdzę dlatego, ponieważ parok jest całkowicie wypełniona, a w negatywce ona przyjmuje troszeczkę inny kształt. Jedna strona zaczyna się cofać do tyłu, a ta strona, która się cofa do tyłu, ma ucho wywinięte do przodu tutaj w ten sposób, a przeciwna strona zaczyna się poruszać pozytywnie do przodu i najczęściej nie jest zdeformowana ta lewa strona. Także on znowu po wykonaniu tego impulsu na sterówkach podniósł ręce do góry, czyli znowu 
jest ok, gdyby teraz je trzymał cały czas do góry, to byłby przez cały czas przed pilota i skrzydło odzyskał prędkość. Ale on znowu je tutaj zaczyna zaciągać. Zauważcie, że to są bardzo niewielkie ruchy na sterówkach. I teraz w związku z tym, że była nadana wcześniej oscylacja czaszy nad pilotem, wywołuje to twist w taśmach, co oznacza, że pilot nie nadąża ruchem swojego ciała pod czaszą. Dzięki temu uzyskuje skręcenie w taśmach o 180 stopni. A w tej fazie tutaj, yy, ponieważ zaczyna zaciągać yy, lewą sterówkę również w dół i prawą ma również zaciągniętą, dostaje się do fazy, już będąc skręconym po prostu w ten sposób w taśmach, dostaje się do fazy lotu, która nazywa się lotem do tyłu. I tutaj ja już to poznam ewidentnie, że to jest lot do tyłu po tym, że czasza jest praktycznie cała wypełniona, a tylko uszy skrzydła są wywinięte do przodu. I z tej pozycji też można wyjść poprzez płynne odpuszczenie sterówek, ale trzeba być przygotowanym na przestrzał czaszy przed pilota i na zatrzymanie tego przestrzału czaszy przed pilota. Pilot nie zaciąga tych sterówek głębiej w dół, ale gdyby je zaciągnął głębiej, to bardziej by pogłębiał to przeciągnięcie, zamykając czaszę nad swoją głową i pół sztalu po prostu by bardzo szybko doleciał do tych drzew. Ale to się nie dzieje, bo nie jest w locie do tyłu i prędkość opadania nie jest tak duża, jak w bardzo głębokim przeciągnięciu, kiedy sterówki są mocno pod deską uprzęży zaciągnięte. Także on teraz się tutaj dobrze z tego wszystkiego odkręca, reaguje ciałem odpowiednio na to wszystko i widzicie, cały czas ma te sterówki zaciągnięte w dół, dlatego to wszystko jest przeciągnięte. I teraz podejmuje decyzję, ponieważ jest nisko, że już się przestaje tym wszystkim zajmować i zaczyna szukać klamki od zapasu. I ja chcę tutaj dodać to, może to jest dobra decyzja. I myślę, że Jarek też tak uważa, tak. że to jest dobra decyzja, bo jeżeli nie wiemy, co zrobić i sytuacja nas przerasta, i co robimy, no rzucamy szybko ten zapas. Tym Szczególnie, bardziej, że jesteśmy na takiej sytuacji krytycznej. Zgadz, zgadz, zgadzasz się do mnie? Tak, Jarek, tak, nie? oczywiście. Tym bardziej, że wysokość jest, jest naprawdę nisko. No, było widać jego, były tam jego trzy reakcje na, na próbę wyjścia z tej sytuacji. No, widzieliśmy, że te reakcje były raczej nieprawidłowe. Poza tym, no wiadomo, akcja, musimy pamiętać, że to wszystko to są ułamki sekund. To jest szybka analiza w głowie. I ja myślę, że po prostu no, już był na tyle nisko, że postanowił rzucać tą pakę i przypuszczam, że, że po tych trzech próbach, które, które zrobił, Myślę, że, że to było najrozsądniejsze rozwiązanie. Mógł popełnić jeszcze e, kolejne błędy i, i wysokości już mu mogłoby nie wystarczyć. No dokładnie, dlatego ja jeszcze chcę, chcę znowu podkreślić to, że mnie tutaj się tak tylko wiecie, wszystko fajnie komentuje, że o tutaj o 3,5 mm za dużo zaciągnął, a tutaj o 2 cm za mało i tak Ty dalej. Ty Januszu. Ja to no, założyć na głowę i wszystko by było znacznie lepiej, nie? Ale nie taki jest no, sens co? tego programu. Nie taki jest sens tego Dokładnie. programu. Chodzi o to, że ja z, ze swojego doświadczenia no, chcę wam powiedzieć, co ja tutaj widzę, tak? Bo każdy może widzieć coś tutaj innego, ale ja wam, ja wam mówię, co ja tutaj yy, widzę w danym momencie i potrafię te stany, yy, no patrząc na ten film, wydaje mi się yy, no, w miarę sensownie yy, rozpoznać. Tak, i on tutaj się przestał tym zajmować i zaczyna rzucać, o i widzicie, patrzcie jaki jest ten przestrzał czaszy przed pilota. Dlaczego? No bo podniósł ręce tak. do góry. Znaczy puścił sterówki. Sterówki. Tak, tak. <śmiech> Przepraszam, puścił sterówki do góry. I to jest groźna sytuacja. Jeżeli jesteśmy w momencie oderwania strób po jednej stronie skrzydła bądź po jednej i po drugiej stronie skrzydła i podniesiemy ręce do góry, to trzeba być przygotowany na ten przestrzał czasu przed pilota i trzeba to hamować, trzeba próbować to wyłapać, bo jeżeli ta oscylacja nadana wcześniej z, z kilku nieudanych prób wyprowadzenia tego wszystkiego będzie tak duża, to mogłoby się okazać, że to skrzydło strzeli tak mocno nam pod nogi, że my wpadniemy i zapakujemy się do skrzydła, a w tym przypadku na tej wysokości nad tymi drzewami yy, zapakowanie się do skrzydła oznacza koniec w zasadzie. Tak. Yy, więc yy, zwró zwróćcie na to uwagę, że jeżeli ktoś wam mówi, 
rączki do góry, panowie, że trzeba podnieść ręce i że to skrzydło jest certyfikowane w jakiejś tam swojej klasie i że ono nie wystrzeli na tyle do przodu, no bo było certyfikowane, to to nie jest prawda. Ponieważ wcześniej wystąpiły sytuacje, które nigdy nie były sprawdzane na, 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 w testach tych konstrukcji. Trzeba bardzo na to uważać, bo naprawdę ten przestrzał czas przed pilota po negatywce, po osiągnięciu jakiejś oscylacji, może być naprawdę bardzo duży. Może nam nie zdążyć czasu, nie starczyć czasu na, na, na to, żebyśmy wyrzucili ten zapas, bo już byśmy się zapakowali do skrzydła. Ale tutaj się to na szczęście nie dzieje. Ten przestrzał czasu jest spory, no przynajmniej tak tutaj na kamerze wygląda. Teraz nie widać, co się stało z skrzydłem, ale ja się założę, że na 99,9% wszedł tam duży krążtał. Pilot tutaj wyrzuca zapas. <śmiech> Przepraszam. I co tutaj widać? E, no, wygląda tak, że on go wyrzuca e, do góry. I no, mnie się wydaje, że on chyba go jednak wyrzucił do góry. E, a według mnie powinien go wyrzucić jak najdalej do tyłu e, za siebie. Także uważam, że to też jest błąd. Aczkolwiek, no nie wiem, jak sam bym się zachował w tej sytuacji, ponieważ no i była adrenalina, trzeba było szybko skorzystać z tego zapasu nad tymi drzewami, no i pilot to zrobił. I widzicie, jak ten zapas leci wysoko do góry? On powinien lecieć do tyłu, ale on leci bardzo wysoko do góry nad pilota. O, widzicie, mówiłem o tym Fronsztalu, tam Fronsztal przed, bo ta czasza była dalej tak, przed tak, tak. E, pilotem. Teraz się to wypełnia, Fronsztal się otwiera, no i zapas się e, otwiera i pilot spokojnie, o właśnie próbuje tutaj jeszcze, że to już widać, że ma dobre intencje, próbuje tutaj zwijać, jakby to skrzydło, ale po chwili się okazuje, jak spojrzy w dół, że jest tak nisko, że nie ma sensu się tym zajmować, trzeba się łapać gałęzi. Próbuję się tu wesprzeć przy uderzeniu, no i w miarę chyba miękko, chyba, nie wiem. Ale... No. Jesteś. Tak, tak. Dobra, to teraz ja tylko to cofnę, cofnę to i zrobimy szybkie podsumowanie. Tak, też chciałbym coś Zrób dodać. Maszynie. Teraz... Chcesz dodać? No to dawaj. Tak, nie, chciałbym tylko dodać, że pilot e, zachował się książkowo, bo po pierwsze, e, ok, nie, może się nie zachował książkowo odnośnie wyjścia z sytuacji, ale tak, podjął próbę, podjął próbę walki, nie udało się, e, z, e, zanalizował wysokość i postanowił rzucić pakę. Myślę, że te trzy czynniki, które wykonał, są naprawdę książkowe. I widać, że jest też doświadczonym pilotem, bo tak jak mówię, no, mamy próbę walki z wyprowadzeniem tego, tej deformacji, mamy szybką analizę, mamy szybką analizę wysokości i rzucona paka. Myślę, że jeżeli byłby 400-500 metrów wyżej, jeszcze by walczył. No dokładnie. No i pytanie jest takie, czy, <śmiech> czy czasami trzeba walczyć do samego końca, bo jednak tej wysokości może nam czasami Dokładnie. E, zabraknąć. Widać, ja kiedy właśnie... się paka otwarła, widać, kiedy się paka otwarła i widać, że to był właśnie ten taki ostatni, ostatni dzwonek na pakę. Tak, no i właśnie ja zawsze podkreślam to, że w sytuacji, kiedy no nie wiemy, co zrobić, no to trzeba spróbować skorzystać z tego zapasu. No i tutaj się to dzieje, no i faktycznie no i szczęście jest takie, że nic się więcej nie dzieje, że ten przestrzał czasu po, po, tym, po tym oderwaniu struk no nie był na tyle duży, że wszedł mu tylko fronsztal tak naprawdę i zapas się otworzył i spadł yy, na drzewa. Ok, ale zrobimy tylko szybkie podsumowanie. Także teraz dochodzi do oderwania struk. Gdyby teraz pilot podniósł z yy, sterówki do góry, to będzie przestrzał czasu przed pilota i on nie będzie jeszcze na tyle duży, bo te strugi jeszcze nie są jakby tutaj maksymalnie oderwane. Czyli według mnie wystarczyło tutaj teraz w tym momencie, a może nie, może nie w tym, ja teraz tutaj dokładnie ten moment spróbuję złapać. I teraz się to zaczęło cofać, tak. bo to skrzydło znikło z kadru. W tym momencie sterówka kiedy mięknie, 
i skrzydło zaczyna przypominać kij do hokeja, trzeba podnieść sterówki do góry i poczekać przez cały czas przed pilota. Skrzydło strzeli do przodu, trzeba je przyhamować asymetrycznie bądź symetrycznie sterówkami i poleciałby dalej i nic by się nie stało. Dochodzi do oderwania strok, skrzydło jest w spadochronowaniu, są impulsy na sterówkach wykonywane przez pilota niestety błędne, niedostosowane do, jakby do sytuacji, która występuje, bo to się dzieje wszystko bardzo szybko, nie ma się czemu dziwić. Tak, teraz pilot podejmuje decyzję o użyciu zapasu. Zapas do góry i zapas się wypełnia, bardzo szybko się chyba wypełni ten zapas. Chyba chyba błyskawicznie nawet. Szkoda, że tego nie widać, ale podejrzewam, że dosłownie w półtorej sekundy się ten zapas wypełnił. Dlatego, że rzucił do góry. Wiesz, no z tym rzuceniem to nie wiem, jak, co tutaj powiedzieć. No, wiesz, zasada jest taka, że ten zapas staramy się odrzucić jak najdalej za układ pilot skrzydło, tak? To zazwyczaj ma miejsce chyba w rotacji, nie? Większe znaczenie ma. No, jak najdalej po prostu od siebie, wiesz, od, yy, od, od, tego, z, od tego skrzydła. No okej, okay, no rzucił do góry. No tak, no same skrzydła Dobra, nie, mogło nie, nie się nie będę spątać. się tutaj przypije <laughs> jest, jest, jest dobrze. Wypełni się, jest, jest okej. Okay. Tak, no i to... No i to tyle z mojej strony. Znaczy, ja mam się starałem maksymalnie jakby powiedzieć, co ja tutaj widzę. Może ktoś coś widzi innego, ale... Ja tutaj już wszedłem dość głęboko w te stany lotu, które tutaj można zaobserwować jakby w tym filmie. Także z mojej strony to wszystko i nie wiem czy Jarek coś chce dodać jeszcze? Nie no gdzie? Ja tu nie mam nic do powiedzenia, panie. Nie. Ja jedyne co to chciałem zwrócić uwagę na to, że, że faktycznie myślę, że w... Warto zauważyć i docenić to, że, że rzucił pakę w odpowiednim momencie i to był ostatni dzwonek, żeby rzucić pakę. Po trzech błędach mógł zrobić kolejne, które mógł go, mógłby go kosztować życiem. Więc myślę, że same zachowanie pilota na nieudaną jego próbę odzyskania prawidłowego stanu lotu podjął decyzję o paczce, myślę, że bardzo słusznie i, i jak czytałem tam opinię, że mógł z tego jeszcze wyjść, tak, mógł. Tylko zobaczcie, jak drzewa są nisko. Pilot był naprawdę nisko. Jeszcze warto dodać, że żar jest bardzo kapryśną górką. Bardzo kapryśną. I ma swoje takie miejsca, w których no, lubi, lubi pokazać pazurki. Ech, no i tyle. Okay, co? Ja, ja jeszcze mogę dodać to, bo mi przypomniała mi się jedna rzecz. Że tego typu sprawę... Związaną z odrywaniem struk yy po jednej stronie skrzydła. Bardzo fajnie można przećwiczyć na treningu bezpieczeństwa nad wodą. I odrywanie struk na treningu bezpieczeństwa pozwala się naprawdę w, w, w przyjaznych warunkach zapoznać jakby z tym wszystkim i pozwala się nauczyć reakcji, które w termice już nie będą losowe, ale będą prawidłowe. Bo Teoria według mnie ma się nijak jakby do teoria jakby fizyki, dlaczego to leci, dlaczego to nie leci, kiedy te strugi się odbywają i tak dalej, ma się nijak do praktyki. Jeżeli tego nie będziemy trenować, to my to nam jest na nic ta, ta teoria, ta, ta wiedza teoretyczna o tym, że te strugi mogą się gdzieś tam oderwać. Przychodzi to jest jakby moje zdanie na ten temat. Dlatego zachęcam Was do po prostu trenowania tych wszystkich dziwnych stanów lotu po prostu na jakimś fajnym treningu bezpieczeństwa. No i to tyle z mojej strony. To dziękujemy Wam wszystkim za to, że daliście radę wytrwać do końca. Za niedługo będzie kolejny odcinek. Postaramy się go zrobić jak najszybciej. Może nam się kiedyś uda zrobić tak, żeby stricte były systematyczne te odcinki. No jak się nie uda, no to trudno. A co zrobić? Dziękujemy Wam wszystkim, życzymy miłego po świętach. Również wszystkiego dobrego. No. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, hej.